наши подписчики, зрители нашего канала. Продолжаем отдыхать в Доминикане. Мы сегодня с Леной прошли много, а точнее 20 тысяч шагов. Я даже на себя, видите, не навожу. Показываю вам картинку. Картинку нашего отеля. Вы ее уже, конечно, все наизусть знаете, но я любуюсь... Я думаю, вы любуетесь вместе со мной. Ну так вот, мы с Леной прошли 20 тысяч шагов. Мы абсолютно не устали. У нас много сил, энергии. Мы сегодня записывали смешные видео для нашего Инстаграма. Инстаграм, кстати, всегда есть в описании к видео. Оксаночка, нижняя подчеркнение, Москву. Заходите, смотрите, потому что только в Инстаграме мы все снимаем в режиме онлайн. То есть идем, двигаемся, где есть интернет, сразу снимаем. Подсветка красивая очень. И так, сейчас мы идем на ужин. И потом сегодня остаемся на анимацию. Будем вместе с вами смотреть, что будет. Если будет музыка подходящая, постараемся все снять. Лена предлагала сегодня пойти в Валякарт. Но я думаю, не, пойдем в основной ресторан. В Валякарте не все нравится. Мы ходили в итальянский, он бесподобный ресторан. Но я люблю много фруктов на ужин, может быть, это и не совсем полезно, но мне нравится. Поэтому давай сегодня сходим в главный ресторан, а завтра сходим в итальянский ресторан. Я хочу в ресторан японской кухни, мне кажется, это будет очень интересно. Ну, а сейчас идемте с вами, идемте с вами ужинать. В общем, пока снимала фото, видео, снимала чехол с телефона. Телефон на селфи-палку одевал, короче, улетел мой чехол, он прозрачный, но с держателем. Короче, осталось без чехла. Вот, поискала, но в темноте разве найдешь его прозрачный. Одеваем маску, идем на ужин. Мы не будем с вами расстраиваться, потому что, ну, жалко, ну а что, найдется, новое купим. Здесь арбузы, как всегда, смотрите, как красиво украсили. Они не просто лежат нарезаны, они нарезаны, они очень красиво, красиво выложены. Смотрите, разные сладости на ужин. Это что такое интересно? Хлопья в шоколаде? Ух ты, какие сегодня пирожные! Это желе. Ресторан у нас э, такой небольшой, но никогда нет нигде очереди. Все как-то компактно. О, смотрите, какая прелесть. Клубничка и какие-то сладости. Но мы в этом отпуске еще не позволяли себе никаких пирожных. Потому что мы решили постранить. Это что такое, интересно? Это фасольная на спаржа, кусочки мяса. Ух ты, смотрите, как сделан винегрет, авокадо, вообще спелое-спелое. А это здесь что-то такое интересное в раковинах сделали. Лидии, сколько хочешь в отеле. Сыр, орешки. Так, здесь какая-то вилочка с чем-то. Люди забирают, они новую подставляют. Это лайм, наверное. Мясо какое-то. Вот такая штучка интересная мы сегодня с вами будем пробовать. Ух ты! А это тоже морской осьминог. Это паста, я так понимаю, авокадо. Ее берут специально, чтобы кушать и такие чипсы. Давайте дальше смотреть, что интересного. Здесь стоят различные соусы, можете взять, как вы хотите. И, конечно, фрукты. Помидоры здесь, кстати, чудесные. Там горошки, кукуруза. Здесь всегда суп есть. Сегодня суп с, с рыбной, рыбный супчик. Выглядит очень аппетитно. Так, что у нас сегодня здесь? А? Ждем, когда пожарят свежую партию миди. Вот они уже готовятся на котле. Рис и кальмары. Тоже, видите, жарится во фритюре. Здесь готовят мясо.
подкладывает. Вот название. Махи-махи называется. Вот почитайте. Махи-махи. Я так прочитала. Может, я неправильно читаю. С рыбкой, смотрите, какие шашлычки. А, это, наверное, может быть рыба. Это знаете, что это рыба, наверное? Это тунец. Так, чипсы. Закусы. О, это мексиканские лепешки. Так, а что там готовят, интересно? Лепешки вот эти и можно с пастой. Название непонятное. Рис. Здесь тоже всякие такие. Все, все для фастфуда. Это здесь всякие соусы, горчица, перчики, чили. Так, и что-то интересное еще у нас впереди. И мы с вами будем уже выбирать всякие блюда. У нас сегодня макароны под сыром. Я так думаю, это пельмени, как мы вчера ели в итальянском ресторане. Макарошки, макарошки. Ну, здесь для любителей вот эти как гамбургеры, бургеры. Все для этого есть. Чебуреки, они пустые, без мяса. Очень вкусная пицца, Лена говорит. Я еще ни разу не, не пробовала. Фрускета, чебуреки. Я за правильное питание в этом отпуске. Мне интересует. Больше всего это, конечно, фрукты. Ну и от мяса мы тоже не откажемся. Смотрите, какое мясо красивое. Какие аппетитные кусочки разрезает. И картошечка. Просто класс. Так, здесь у нас тоже картошечки, моркошечки, цветная капуста. Не цветная, брокколи. Так, а здесь у нас фрикадельки с рисом и супчик какой-то с мясом. Ну и здесь тоже курица, мясо. Постоянно готовят, видите? Что это, говядина, наверное, да? Ну что, начнем брать, что мне надо. Все, как и я люблю. Вот здесь вот у нас а, вот это кусочки лобстера должны быть. Это креветки, мидии. Вот это, для говорит, картошка, да? Это осьминог. Нет. Так, естественно, фруктовая тарелка. И я не удержалась, я взяла вот этот кусочек мяса, он божественно выглядит, я думаю, он такой же вкусный. Так, ну все, друзья, приятного аппетита. А, ты говоришь, что это картошка, я хочу сейчас попробовать. Ну, это картошка однозначно, а сверху... А сверху вот этот маленький осьминог. Ну, не такой уж он и маленький. Ой, очень вкусный. Креветки, они очень вкусные, но вот это не осьминог, вот это нет. Ой, не, не осьминог, не лобстер, это просто какая-то рыбка. Я хочу сказать, что креветки бесподобные. Но я не удержалась, я хочу попробовать вместе с вами кусочек вот этого мяса. Это, знаете, я даже не могу вам объяснить. Попробуй, Лена. Это нежнейшее мясо. М -м -м, оно... У него соус как будто и немножко сладкий, и немножко кислый. Он, наверное, либо апельсиновый соус, либо ананасовый. Это такое божественное мясо. Он просто язык проглотила. Ну, не проглотил, потому что я с вами разговариваю. Наверное, ягненок. Ну, просто очень. Просто делюсь с вами впечатлениями. Ну, просто по питанию, допустим, кто будет смотреть, и кто-то, может быть, захочет посмотреть э, отель Рио. Нет, Рио по Палас Пунтакана. И я думаю, так обзор на рестораны, как мы, мало кто снимает. То есть вы видите все четко. Завтрак, обед, ужин. Я думаю, кому-то наши видео все-таки очень полезны. Продолжаю ужин. Ну что, друзья, после ужина все занимают места и готовятся к прослушиванию вечерней анимационной программы. А мы с Леной сейчас пойдем поищем еще немножко чехол мой, который благополучно где-то потеряла. Ну, так как мой путь был несложный из номера отеля до ресторана, сейчас пойдем искать. Сходила в номер 
Чехов остался в номере. Я его искала, 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 ходила, он в номере лежит. Так что все хорошо. И теперь идемте слушать анимацию. Сначала идет детская анимация, а потом взрослая. Сейчас начинается взрослая анимация. А мне очень нравится, что детская анимация, видите, вон там вдалеке сцена, а, и там проходит детская анимация, и видите, почти все прикасаются. Очень хорошо работают официанты. Вот, официант танцует, видите? Пошел дождь, смотрите, пол десятого здесь заканчивается на сцене, дальше начинает вон там. Пришли мы на океан, легли на лежаки, видите, ноги одни, и лежим, дышим морским воздухом, смотрим на звезды и думаем, как хорошо, что мы приехали в Доминикану. Ладно, друзья. Мы знали, не, не, мы... не, мы знали, что можно было ехать на другой берег. Не, но мы не захотели. Мы захотели сюда, в Пунта-Кану, и не пожалели об этом. Нам все нравится, друзья, ладно? А все почему-то всем не нравится. Да не, всем нравится. Ладно, друзья, все, желаю всем самое главное, крепкого здоровья, отличного настроения, хорошего начала недели вашей рабочей, чтобы все у вас было хорошо. Все, до новых встреч, увидимся с вами, пока-пока.